الحمد لله كفى وسلم على عباده الذي ان استفى ما بعد الحديث ميتنج رومير شكل مشايخ الكرام ادمن بندو এবং অন্য অন্য সদস্য ও অশ্রোতা বিন্দু বিন্দু বল আমি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের গুটি কয়েক তার বান্দাদেরকে এই শহীদ দিনের প্রসার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে অবদান রাখার তৌফিক এনায়ত করেছেন এটি আসলেই এই সহি দাওয়াতের প্রচার প্রসার এর যে কি ফজিলত এটা হয়তো আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারি না কিন্তু আল্লাহর গুটি কয়েক বান্দা যারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে শত ব্যস্ততার মধ্যেও দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্যগুলো সুন্দর করে সেট করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা প্রচার করছেন এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর ওই সকল বান্দাদের জন্য অন্তর দিয়ে দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাদের এই খালেস খেদমতটুকে যেন আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন মঞ্জুর করে নেন এই ক্ষেত্রে ভাই জামাল ভাই জহির ভাই আসগার প্রমুখ ভাইগণ যারা হচ্ছে আজকে এই পথ ভোলা মানুষের নিকটে সঠিক দাওয়াত পয়সে দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটা তাদের এই প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে তবে আমি এই অ্যাডমিন ভাইদের প্রতি কয়েকটি উপদেশ বাণী আমি রাখতে চাই তা হচ্ছে এই এক নম্বর আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তে সই আকিদার ভাইয়ের সন্ধান পাব এবং যারা হচ্ছে অ্যাক্টিভ খুব আগ্রহী এই সমস্ত ভাইদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে এক ভাই ইউরোপে আছেন আর এক ভাই অন্য কান্ট্রিতে আছেন তাদের সাথে আমরা একটু যোগাযোগ রক্ষা করব করে সম্মিলিতভাবে এই সই আকিদার প্রসার এবং প্রসার ব্যাপক আকারে কিভাবে ঘটানো যায় প্রচার করা যায় পরামর্শক্রমে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সম্মিলিতভাবে এই সুন্দর কাজে একে অপরের সাথে পরামর্শ করে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব দ্বিতীয়ত যখন আমরা সুন্দর একটা উদ্যোগ নেব সেইটা ফাইনাল করার পূর্বে আমাদের যে সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী মাসায়েখ কেরাম রয়েছেন আমরা তাদের সাথে একটু পরামর্শ করব তারা যেই পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা দিবেন সেই অনুপাতে যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে কিন্তু এর সুফল আমরা খুব মানে ব্যাপক আকারে হয়তো বা ইনশাল্লাহ লাভ করতে পারব তৃতীয়ত বিশেষ করে যে কোনো প্রশ্নোত্তর গ্রুপে যে শায়েককে আমরা মনোনীত করব সেই শায়েকের যোগ্যতা সেই শায়েকের আকিদা এই এইগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটু বেশি লক্ষ্য করব আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে কোনো কোনো গ্রুপে এমন কোনো ভাইকে উত্তর দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে অ্যাড করা হয়েছে যে সে কখনো হচ্ছে হয়তো বা মাদ্রাসায় বারান্দায় বারান্দায় পা রাখি নাই বিভিন্ন শায়েক মাসায়েকদের বক্তব্য শুনেই সে এখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ এর দ্বারা কিন্তু আমি ভাইকে ছোট করছি না তার মানহানি করছি না এটা শর্ত নয় যে ব্যক্তিকে এই ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার জন্য যে মাদ্রাসায় যেতে হবে সার্টিফিকেট থাকতে হবে এমনটি নয় কিন্তু অবশ্যই 
এটা শুধু খালি কয়েকজন ব্যক্তির বক্তব্য শুনেই যে আমি মানে প্রশ্নের উত্তর দেব সেটা কিন্তু একটু ভাবার বিষয় কারণ আমার এই প্রশ্ন শত শত হাজার হাজার মানুষ শুনবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে রেফারেন্স সহ আমাকে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই জন্য বিশেষ করে প্রশ্নোত্তর যারা প্রদান করবেন এই সমস্ত শাইক মাসাইকদের এখতিয়ার করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটু সতর্কতা অবলম্বন করব তৃতীয়ত আমরা পরস্পরের মধ্যে কখনো যদি কোনো মনোমালিন্য ভাব যদি লক্ষ্য করি তাহলে সেটা নিমেষের মধ্যে আমরা ভুলে যাব ভুলে যে আমরা একই বডির মতন হয়ে সম্মিলিতভাবে আমরা এই দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশ করব হ্যাঁ মনোমালিন্য ভাব হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা দুনিয়াবি ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা কোনো মাসলা মাসালকে কেন্দ্র করেও হতে পারে তো এই জন্য যেন আমরা আপোষের মধ্যে এইটা বেশি দিন যাতে লাস্টিং না করে বরং আমরা সকলেই একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ভালোবাসা মানে সম্প্রীতি এইগুলো আমরা আপোষের মধ্যে মানে বজায় রাখব তাতে আমাদের এই দাওয়াতি কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে এরপরে যে উপদেশটি তা হচ্ছে এই যে এখন কিন্তু যে যুগ সন্দিক্ষণে আমরা বসবাস করছি এই সময় কিন্তু বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এরা বিভিন্ন ব্যক্তিদের লেকচার বক্তব্য এই মিডিয়াতে প্রচার করছে সেই ক্ষেত্রে কখন আমরা লক্ষ্য করছি যে ব্যক্তি প্রথমে প্রথম দিকে হয়তো বা একটু সই আকিদার মানে হিতাকাঙ্ক্ষী বলে নিজেকে দাবি করে ওই ধাঁচে বক্তব্য দিচ্ছেন কিন্তু তার আসল রূপটা কিন্তু পরক্ষণে কিন্তু প্রকাশ পেয়ে যায় এই জন্য এই ব্যক্তিদের বক্তব্যগুলো মানে অন্যর কাছে প্রসার করার ক্ষেত্রে আমাকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে একটু অপেক্ষা করতে হবে সুতরাং একটা বক্তব্য দিল এই বক্তব্যতে আমি তার প্রশংসা করে তার বক্তব্যগুলো মানে সকলের কাছে প্রসার করব এমনটি যেন না হয় এই ঘটনাগুলো কিন্তু মানে ইদানিং ঘটছে যাদেরকে আমরা খুব ভালো মনে করতাম অথচ তারা হচ্ছে তাদের যে বক্তব্যগুলো যে যে কোনো একটা দলের তারা হচ্ছে যেন এজেন্ট হয়ে মানে সদ্যবেশে কাজ করে যাচ্ছে এটা বড়ই দুঃখজনক ঠিক এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব আমরা মানে কোনো দলের আমরা হচ্ছে মানে পাবলিসিটি করছি না আমরা হচ্ছে কল আল্লাহ কল আ রসুল এই নীতিতে যারা বিশ্বাসী আমরা অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছি সে যে মানেরই হোক যদি তাদের নীতি যদি হয় কল আল্লাহ কল আ রসুল তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের মাথার মুখট মনে করব তাদেরকে শ্রদ্ধা করব কিন্তু যদি কোনো দলের যদি কোনো ব্যক্তির রেফারেন্স দিয়ে মানুষকে যদি বুঝায় সে যে মানেরই হোক না কেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাকে তার বক্তব্যগুলো কিন্তু আমি শ্রদ্ধার স্বরে মানে বিবেচনা করতে পারি না এরপরে যে বিষয়টি তা হচ্ছে এই যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের প্রশংসা করব যে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের লেকচারগুলো আপনারা সুন্দর করে মানে মোটিফাই করে যে প্রচার করছেন আলহামদুলিল্লাহ এর সুফল কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি আপনাদের এই ত্যাগ এই উৎসর্গ এটা এতটাই আলহামদুলিল্লাহ মানে সফলতা মানে দেখা দিচ্ছে যে আপনাদের এর প্রতি এই মানে এই 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 ত্যাগ আপনাদের এই প্রচেষ্টার প্রতি আজকে সে মোষ্টেকেরা বা যারা হচ্ছে বেদাতপন্থী কবর পূজারী এরা কিন্তু ঈর্ষান্বিত হয়ে মানে হিংসার বশবর্তী হয়ে তারাও কিন্তু আজকে ব্যাপক আকারে তাদের ওই বেদাতি মানে ব্যক্তিদের লেকচারগুলো কিন্তু ব্যাপক আকারে ইদানিং প্রচার করছে সেই ক্ষেত্রে এখন বসে থাকার সময় নাই আসুন আলো হচ্ছে আমরা আর একটু অ্যাডভান্স হই আরও হচ্ছে মানে নিজেকে এই মানে সহি দাওয়াতের প্রসার প্রসারের ক্ষেত্রে আরও আর একটু নিজেকে মানে আমি উৎসর্গ করি 
তাহলে কিন্তু হইতে পারে একদিন আগে আর পরে অবশ্যই তো আমাকে মারা যেতেই হর হবে কিন্তু আমার এই মানে এই প্রচেষ্টাগুলো সাতকা জারিয়া হিসাবে কিন্তু আর দুনিয়াতে আমি রেখে যেতে পারি মানদাল্লা আল্লাহ খাইর ফালাহ মিসল আজরি ফাইলি কেউ যদি একটা ভালো কথা যদি মানুষকে বাতলিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই সে তার এর যত লোক এটা অনুসরণ করবে তার কিন্তু অনুরূপ নাকি সে লাভ করবে তদ্রূপ মানে মৃত্যুর পরে সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মানুষের জ্ঞান যে জ্ঞান দ্বারা অন্যরা উপকৃত হবে এটার কিন্তু মৃত্যুর পরেও সে এই নেকি লাভ করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে আশা রাখবো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকেই যেন তার এই দিনের খাদেম হিসাবে যেন মঞ্জুর করে নেন এবং আমাদের যে মেধা জ্ঞান যতটুকু রয়েছে এই আলোকেই বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়া একটা আয়াত একটা হাদিস যদি জানা থাকে এইটা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাই দেবো রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিস এই এই ক্ষেত্রে যেন আমরা অবদান যে যে পজিশনে থাকি না কেন রাখতে জন্য পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন সুমা আমিন ও আখির দেওয়ানা আলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন ও সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন